ഹലോ ആ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഫുൾ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് നോമാറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റാണ് എ ക്ലാസ്സിനും ബി ക്ലാസ്സിനും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഫുൾ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂള് പ്രോബ്ലം ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് മൂന്ന് നാല് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും മൂന്ന് നാല് മൊഡ്യൂൾ ആ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ജെ സി ബി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മണ്ണ് മാന്തുന്നു മണ്ണ് നിരത്തുന്നതും ഒക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റഫായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഓയിൽ കടത്തി വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഓയിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജെ സി ബിയുടെ അറ്റത്തുള്ള മണ്ണ് മാന്തുന്ന ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യും മണ്ണ് നിരത്തുന്ന ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിലായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ഓയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം എന്നാണ് എന്നാൽ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലും ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം അതായത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ച ആൾക്ക് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഓയിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ അതിന് പകരം ഗ്യാസാണ് ഈ സിലിണ്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ പക്ഷേ എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മെഷീനിലൊക്കെ കമ്പ്രസിൽ എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹെവി ലോഡ് വർക്ക് എടുക്കുന്ന മെഷീൻസ് അതായത് ഓയിലായിരിക്കും അവിടെ എയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പാസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇതാണ് മൂന്നും നാലും മൊഡ്യൂൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ആ മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് യഥാർത്ഥ നോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണാം എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് പേജ് ഉണ്ട് ഈ അമ്പത്തിനാല് പേജും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എ ബാച്ചിൻ്റെയും ബി ബാച്ചിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന് കൂടിയിട്ടൊരു വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് അതിലും ഞാൻ ഈ അമ്പത്തിനാല് പേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാപ്ടോ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരുമോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അമ്പത്തിനാല് പേജിലുള്ളത് ഫുൾ നോട്ട് ഇനി അതിലൊരു കറക്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയോ പ്രോബ്ലം വേറെ എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ നോട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളും മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തരുന്നത് വേറെ നിങ്ങളതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുകയോ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പക്ഷേ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ
എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നാല് മുടികളുണ്ട് നാല് മുടികളുണ്ട് എല്ലാ നോട്ടും സാറ് തരും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി തന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചിലതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ നോട്ട് വായിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ എന്നൊക്കെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് പേജ് പത്ത് പേജോ പതിനഞ്ച് പേജോ വളരെ കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റും നമ്മളൊരു നമ്മളുടെ കോളേജ് സൈ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ സിറ്റ്സ് ഡോട്ട് ജിൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം അതിൽ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ സാറുമാരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഞാനും ഒരു ക്വിസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്തര സമയത്ത് നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് മണിവരെയാണ് എനിക്ക് സമയം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് സിറ്റ്സ് ഡോട്ട് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ക്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്യൂസിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫുള്ള് ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കു ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുക കോളേജിൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരി തെറ്റാണോ നോക്കിയിട്ട് ശരിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് തരും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നോട്ടൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് മുടികളിൻ്റെ സ്ക്രീനിലിപ്പോൾ വരുന്നത് ഡെഫിനിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് മുടി മുടികൾ വൺ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അത് പറയുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കൂടുതലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മാറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റീരിയൽസ് മാറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് തരംതിരിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് സോളിഡ് രണ്ട് ലിക്വിഡ് മൂന്ന് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല സോളിഡ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് രണ്ട് ഗ്യാസ് പഴയ മോഡലാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അത് സോളിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡിന് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് ആർ സോളിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വൺ ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടത് ഇനി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലിക്വിഡ് എന്ന ഫോമിൽ നിൽക്കാം അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ തിരിച്ചു ആവാം ഗ്യാസിന് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ആവാം എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ
നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഫ്രോഡ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സബ്സൻ വിച്ച് ഈസ് കേബിൾഡ് ഫ്ലോയിങ് യെസ് അത് ലിക്വിഡ് ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും ഒഴുകും ഫ്ലോ ചെയ്യും സോളിഡ് ഒരിക്കലും ഒഴുകുന്നില്ല ഇരിയ സ്നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സോളിഡിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡും ഗ്യാസിനും പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഇല്ല അതിന് ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ച് ചെയ്യാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റേ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്തത് അതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലിക്വിഡും സോളിഡും ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തേ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് അവിടെ പക്ഷെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം പുള്ളായി നിൽക്കില്ല അതിന് പ്രത്യേക അളവ് വരെ കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ വേറെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ലിക്വിഡ് അത് സമയം ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഏത് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാലും ആ പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ലിക്വിഡും ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് പ്രൊസസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം വിച്ച് വേരി സ്ലൈറ്റ്ലി വിത്ത് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ലിക്വിഡിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്യാസ് നടത്തം ചുരുക്കത്തിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി വിത്ത് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ അണ്ടർ ഓർഡറി കണ്ടീഷൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് കംപ്രസിബിൾ അതിന് ലിക്വിഡിന് നമുക്ക് ഞെക്കി അതിൻ്റെ വോളിയം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്യാസിന് നമുക്ക് ഞെക്കി അതിൻ്റെ വോളിയം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാറിൻ്റെയും ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടയറിൽ ലിക്വിഡ് അടിക്കാത്ത അതാണ്ട് കമ്പ്രസിൽ എയർ കേൾക്കുന്നത് കാരണം എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വോളിയം ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാവും ലിക്വിഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അർത്ഥം പിന്നെ അതുപോലെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഫ്രീ സർഫസ് ഓർ ഇൻ്റർഫേസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഓർ എനി ഗ്യാസ് പ്രസൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് അടുത്ത് ഗ്യാസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഏത് പാത്രം ചെയ്യാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കും അതേസമയം അതിന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം ലിക്വിഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് ഗ്യാസ് കമ്പ്രസിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കമ്പ്രസിബിൾഡ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ലിക്വിഡോ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മറ്റേറ്റത് കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് അതായത് ഓയില് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിനും പറ്റും പക്ഷേ ഗ്യാസിൽ വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വോളിയം ചെറുതായി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ തന്നെ അവിടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ വലിയ വലിയ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രഷർ തന്നെ അപ്പം തന്നെ അപ്പുറത്ത് കെട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വോളിയം ചെറുതായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച വർക്കടന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ കാരണം കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്നുമില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊക്കെ എഴുതിക്കുള്ളൂ അത് ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട
സർഫസ് ടെൻസ് അല്ല ദ ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ല അത് ഇമാജിനറി ആണ് അവിടെ യെസ് ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാജിനറി ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ ആ നോട്ട് വായ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള എൻ്റെ വായിച്ചാൽ തന്നെ കാണാം എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതാണ് അവസാനം പറയുന്നത് ദ ആർ ഇമാജിനറി ഫ്ലൂയിഡ് ഇമാജിനറി ആണെന്ന് നോട്ട് ഫ്ര നോട്ട് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാ ഒന്ന് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് എയർ ബ്രോഡ് എഴുതി എഴുതിയിട്ട് വാട്ടർ എയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ നോട്ടുകളുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ് വെറുതെ വായിച്ച് പോയാൽ മതി റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന് വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സർഫർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് എഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് വെൻ ദേ ആർ ഇൻ മോഷൻ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നോട്ട് വായിച്ച് പോവുക അത് അവസാനം വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടായിരത്തി തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോട്ട് വണ്ണിയ ഫ്ലൂയിഡ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒന്നാണ് നോട്ട് വണ്ണിയ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അവിടെ കാണാം ഫോർമുല അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് സി എസ് ടെസ് ഫിസിക്കൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ മ്യൂ എന്നുള്ളത് ഈ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ സി എസ് ടെസ് ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷി എസ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഷി എസ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് കൂടുതൽ രണ്ട് കറവുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോ ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറവ് ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതേസമയം നോൺ ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അല്പം താഴോട്ട് മാറി കറവായിട്ട് പോകാണ് പോകുന്നത് നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ നോട്ട് നോക്കുക പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തന്നു ഈ ഫോർമുല ഒരു എട്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ പേജിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ യെസ് എട്ടാമത്തെ പേജിൽ തന്നെയാണ് എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഈ ഫോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഈ ഫോർമുല വീണ്ടും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയി തിരിച്ച് വരാം എട്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരികയാണ് ഇതേ ഫോർമുല അവിടെ വെച്ച് അതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ ആ ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ സി എസ് ട്രസ് ഫിസിക്കൽ ടീം യു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇവിടെ യു എന്താണ് അതുമാതിരി തന്നെ വൈ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ പടത്തിലായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് കാണില്ല ഇവിടെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ സംശയമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്നുള്ളത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അത് ഹോറസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ കാണാം അതിന് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഡീഫോർമേഷൻ കാണാം ഇതെന്താ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടി വരുന്നു അതാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേജിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത് എട്ടാമത്തെ പേജിലാണ് ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പിന്നെ നോക്കാം വീണ്ടും മുന്നേ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്
ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് കുറേ ആൾക്കാരും പ്ലസ് ടുകാരാണ് ഇനി എസ് എസ് എൽ സി ആൾക്കാരാണ് അവർക്കൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ കാണുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് പേര് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്നും അതിന് റോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൈൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ബുക്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കാണാം ചിലതിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കാണാം ചില സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് കാണാം ഇത് മൂന്നായാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ എഴുതി വെച്ച ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുകാരും അത് പഠിച്ച ഒരു എസ് എസ് സിക്കാർക്ക് അതൊരു മിക്കവാറൊക്കെ അത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും പറയുകയാണ് യെസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ദി മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലെറ്റർ റോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയത് ഇതാ വീണ്ടും പറ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്നും കൂടി ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ പേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ യൂണിറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് മാസ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നോക്കി മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മാസ് ബൈ വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബിളാണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പിന്നെ മറ്റ് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് ഗ്രാം പെർ സി സി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് അത് പറയുക സി സി ചെറിയ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ താഴെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്നും പറയാം അതെ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടറിനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് നാല് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂസ് മരുന്ന് നടക്കുക അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഞാൻ ക്യൂസിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ അത് വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഗ്രാം പെർ സി സി ഓർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ഒരു ഗ്രാം പെർ സി സി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഗ്രാമിന് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സി സി ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ ക്യൂബിളിൽ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാം പെർ സി സി വൺ ഗ്രാം പെർ സി സി ഒന്നും ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാം അല്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തരാറില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഇവിടെ സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് യു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് വാൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫി ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാം മെർക്കുറി വാട്ടറിനേക്കാളും പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇരട്ടി മാസോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റോ ഉള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓർക്കുക ആയിരം എന്നുള്ളത് അതിന് അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി ആക്കാൻ വേണ്ടി പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ചോദിച്ചാൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വീണ്ടും ഡെൻസിറ്റിയുടെ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നു ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ താഴോട്ട്
മാസും വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ് കിലോഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിന് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടുന്ന അർത്ഥം അതായത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം എന്താണെന്ന് പറയും ഭൂമിയുടെ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂ മറക്കരുത് ചില ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി ഇതല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ വേറെ ചില ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സെം ഒരു സിക്സ് സെം വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ വർഷങ്ങളോളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരോടൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ഇത് എടുത്ത് പോകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ കാണാം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ കോഡ് അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മാറ്റർ മീറ്റർ കോഡ് പിന്നെ അത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടം പെർ മീറ്റർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വെയിറ്റ് ഇസ്കിലും മാസിൻ്റെ ആക്സിഡൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒന്നും കളയാതിരിക്കുക അത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മുറിയുടെ അകത്ത് ഒട്ടിക്കുക അതിൽ ഈ ഫോർമുലകളും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത്ര അത് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ നോട്ട് മുഴുവൻ എഴുതാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചില മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളോട് വീട് വീട്ടിൽ റൂമിൽ അത് സ്കെച്ച് പെന്നും കൊണ്ട് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്ന ഒരു ശീലം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചുമരുമ്പോൾ അത് കൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ചീത്ത പറയാം അവരോട് പറയാം അതൊന്നും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചീത്തി കളഞ്ഞോളാം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്താ കാര്യം ചെയ്യാൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം റൈറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് മേലാണ് ചില കുട്ടികൾ സർവീസിൽ കയറുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണം ഡിപ്ലോമ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാനല്ല ഏത് സാറുമാർ ക്ലാസ് എടുക്കായാലും ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നോ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്നെ വേണം മനസ്സിൽ വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചുമരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് താഴോട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഇത് കാണും ഇത് കോമണായിട്ട് ഇനി മേലിൽ മറ്റ് പല ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ മാറ്റേഴ്സ് വീട്ടിൽ ചുമരിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം അത്തരം കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ട് അല്ല എന്നിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ വരികയാണ് യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിർത്തിയത് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ആവട്ടെ അതിൻ്റെ താഴെത ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അവിടേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊട്ടപ്പല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇതങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ വയ്ക്കുകയാണ് യെസ് വെയിറ്റ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിഡൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിഡൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആക്സിഡൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ആക്സിഡൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ യ
ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ എൻ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ് ആയിരമാണ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതാ വീണ്ടും പുതിയ അറിവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ന്യൂട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റല്ല അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാൻ പക്ഷെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ന്യൂട്ടണിനെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കാണുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഈ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലുണ്ടാക്കുക ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ ഇനി കുറച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എന്ന് മാറ്റി അവിടെ നിങ്ങൾ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പല കുട്ടികൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് മറക്കും മറക്കരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും സ്പെസിഫിക് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതേസമയം ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആയിരം ഇൻറ്റു ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കിയത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും സ്പെസിഫിക് വോളിയം പി എസ് എന്ന് തന്നെ പറയും സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം അപ്പോൾ വോളിയം പെർ എന്തോ ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം വെച്ചാൽ വോളിയം പെർ അവിടെ കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് വോളിയം പെർ മാസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെസിഫിക് വോളി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാ മീറ്റർ ക്യൂഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ചില ബുക്കിലൊക്കെ വെയ്റ്റിലും എഴുതി കാണാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂഡ് പെർ ന്യൂട്ടൺ പെർ വെയ്റ്റ് അങ്ങനെയും പറയും ചില ബുക്കിലൊക്കെ അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം യൂണിറ്റും എഴുതി പോവുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാതിരിക്കുകയാണ് മീറ്റർ ക്യൂഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ശരിയല്ലേ അത് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂഡും കിലോഗ്രാം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ശരിക്കും ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ യൂണിറ്റ് ഓർത്താൽ മതി മീറ്റർ ക്യൂഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ ആ യൂണിറ്റ് മേ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ അത് തന്നെ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോളിയം അപ്പോൾ വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ തന്നെ വരും ഓക്കെ അടുത്ത് സ്പെസിഫിക് വോളം ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ അത് തരിതിരിച്ചിട്ടാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ശരിയാണ് അത് റെസിപ്രോക്കറാണ് തലതിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കറാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ കൂടെ അത് തലതിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയായി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം വരിക അത് ഡെൻസിറ്റി നേരെ വൺ ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ താഴെ സ്പെസിഫിക് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വോളിയം പെർ മാസിന് വേറെ എന്താ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വെയ്റ്റിൽ പറയണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അതാ ഈ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചൊന്നുമില്ല ഹിയർ
മാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അപ്പം യൂണിറ്റുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടും ഇത് വെയ്റ്റിലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ്സിലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെയ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നാലാമത്തെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ ദറ്റ് മീൻസ് എന്തോ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നോക്കാം എന്താണ് ഫോർ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് വാട്ടറാണ് ഈ ലിക്വിഡിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഗ്യാസിനാണെങ്കിലോ ഹൈഡ്രജൻ ഓർ എയർ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഗ്യാസിനാണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജനും അല്ലെങ്കിൽ എയറായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അവിടെ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ആ യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇത് അവിടെ എഴുതിയൊക്കെ നോക്കാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൾ മുകളിലത്തെ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈക്വൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രി രണ്ടായാലും അതായത് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞു മറ്റേത് ഡെൻസിറ്റിയിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞു രണ്ടായാലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ ഇന്ന് കിട്ടുക അതായത് യൂണിറ്റ് അവിടെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മറ്റേത് ഡെൻസിറ്റി ആകുമ്പോൾ മാസ് ബൈ വോളി ആണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റാണ് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അടിയിൽ എന്താ എഴുതിയാൽ നോക്കാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വൺ യെസ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ റൂമിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വൺ അല്ലെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറൊക്കെ പേരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്തായിരിക്കും മെർക്കുറി പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എന്നാണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വാട്ടറിന് ഒന്ന് കിട്ടിയതിന് പകരം മറ്റടുത്ത് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് കിട്ടും ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് ടുവിനൊക്ക
ഇനി അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തി നിർത്തുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് യെസ് യെസ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ പേജിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സമയം കൂടി എനിക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു യെസ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി ക്ലാസ് അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂടെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവെല് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരും അത് ലിൻവേഴ്സിന് നമുക്ക് കോളേജിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് തരും അത് തരുമ്പോൾ അത് നമുക്കതിന് എൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ സൈറ്റായിട്ടുള്ള മറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സാറുമാരൊക്കെ എടുക്കുന്ന ക്യൂസ് എടുത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റ്സ് ഡോട്ട് ലിൻവേസ് ഡോട്ട് കോമിലായിരിക്കും ഞാൻ തരാം അത് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടൈമും സമയമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെല് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ടൈം ഉണ്ടാവുക ആ ടൈമും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ വേണം കോമൺ സൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഇടും അത് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ക്വിസ്സും കൂടി ആൻസ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയോ തെറ്റാതെ വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും അവസാനത്തെ രണ്ടാ രണ്ട് പ്രോബ്ലം അതിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വിസ്കോസിറ്റി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുവരെ നാലാമത്തെ ബേച്ച് ഇതിലാണ് വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞത് അതുവരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക ഇത് പഠിക്കുക എനിക്ക് ആ ക്വിസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ തരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്ത് തരാം അധികം വൈകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഇൻ്റർവെൽ തന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ക്വിസ് തുടങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ